ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் கிருஷ் கிச்சன் இது வரைக்கும் நம்ம கிருஷ் கிச்சன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலரில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் ஒரு இட்லி பேட்டர் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நான் தோசை மாவு எப்படி அரைக்கிறதுன்றத போட்டிருக்கேன் இன்றைக்கி இட்லி மாவு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் நான் அரைச்சி காட்ட போகிறேன் அதாவது உளுந்து அரிசி எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து அரைக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே பார்த்துடலாம் அஷ்யூஷுவல் இட்லி அரிசி தான் எடுத்திருக்கேன் நான் இட்லி அரிசி வந்து இந்த டம்ளருக்கு தான் நான் எல்லாமே மெஷர்மெண்ட் சொல்கிறேன் அந்த கிளாஸ் டம்ளருக்கு மூணு டம்ளர் வந்து நான் இட்லி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் மூணு டம்ளர் இட்லி ரைஸ்னா ஒரு டம்ளர் வந்து பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் ஸோ த்ரீ இஷ் டு ஒன் ப்ரொப்போஷனில் நான் பச்சரிசி சேர்த்துருக்கேன் பச்சரிசி சேர்த்தால் டேஸ்ட் நல்லா வரும் இட்லிக்கு அதனால் நான் பச்சரிசி சேர்த்துருக்கேன் அது உங்களோட விருப்பம்தான் ஸோ டோட்டலாக வந்து நாலு டம்ளர் ஆகிடுச்சு நாலு டம்ளர் அரிசிக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஹாஃப் டம்ளருக்கு கொஞ்சம் கூட அதாவது முக்கால் டம்ளருக்கு கொஞ்சம் கம்மியான அளவுக்கு வந்து உளுந்த பருப்பு எடுத்திருக்கேன் உளுந்து ஒவ்வொரு இட ஒவ்வொரு பருப்பு பொறுத்து குவால் நல்லாயிருக்கும் குவாலிட்டி என்னோடய பருப்பு வந்து ஹாஃப் டம்ளர் போட்டாலே நல்லா கிடைக்கும் பொங்கி வரும் கால் டம்ளருக்கு வந்து அவல் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா வெந்தயம் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் எடுத்துக்கோங்க உளுந்து கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு வெந்தயம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இதுதான் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றுன்னா நம்ம வந்து சேர்த்துடலாம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சில்வர் பாட்டில் வைங்க அப்போ தான் மாவு அரைச்சி பொங்கி வர்றதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொன்றா உள்ளே சேர்த்துடலாம் இட்லி அரிசி பச்சரிசி அப்புறம் உளுந்து நம்ம எல்லாத்தையும் ஒன்றா தான் சேர்த்து அரைக்க போகிறோம் நான் சொன்னேன் ஆல்ரெடி சில பேர் தனித்தனியாக ஆட்டுறதுக்கு விருப்பம் இருக்காது ஸோ ஒன்றா சேர்த்து ஆட்டினாலே நம்ம தனித்தனியாக ஆட்டி இட்லி சுடுவோம் இல்லையா அந்த கன்சிஸ்டன்சி இட்லி வந்து நமக்கு கிடைக்கும் நல்லா பஞ்சு போல் இட்லி கிடைக்கும் அதை தான் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்லித்தர்றேன் டைம் வந்து நமக்கு சேவ் ஆகும் நல்லா இப்போ அவளை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் லாஸ்ட் வந்து ஊற வச்சு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் அரிசி எல்லாத்தையும் நல்லா டூ டூ த்ரீ டைம்ஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த அவளை வந்து லாஸ்ட்டாக ஒரு டைம் மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு மேஜர் இன்க்ரீடியண்ட் நம்ம வந்து ஒன்றா சேர்த்து ஆட்டினா கூட இட்லி வந்து நல்லா வர்றதுக்கான ஒரு இன்க்ரீடியண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு கப் அளவுக்கு சாதம் நம்ம சூடாக எடுத்து சமைச்சு வச்சுருக்கிற சாதத்தை எடுத்து லாஸ்ட்டாக நம்ம அவள் சேர்ப்போம் இல்லையா அந்த டைமிங்கில் சேர்த்து அப்படியே அரைச்சிட வேண்டியது இப்போ பாருங்கள் நாலரை மணி நேரத்துக்கு மேலேயே ஆகிடுச்சு நல்லா ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் வரைக்குமே ஊற விட்டுருங்க நல்லா வந்து நமக்கு ஊறிடுச்சு இப்போ தண்ணி எல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அவல் அப்புறமா அந்த சாதம் எல்லாத்தையும் இதுக்குள்ளே சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு சாதம் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்தால் அதை நல்லா உடச்சி விட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி அப்போ தான் ஒன்றா சேர்ந்து கிரைண்ட் ஆகும் இப்போ நமக்கு மாவு வந்து அரைச்சி எடுத்தாச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு கலர் நல்லா ஒயிட் கலராகவே வந்திருக்கு தேவையான அளவு சால்ட் சேர்த்து எப்பவும் போல் நம்ம மாவு கையாலேயே விற்று மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நல்லா புளிச்சு மேலே வரும் கரண்டி போட்டிருக்கின்றதை விட கையால் கிண்டி எடுத்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் நம்ம அரிசி ஊற வச்ச தண்ணி இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்து வேஸ்ட் பண்ணிட வேண்டாம் அதை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அதில் அப்புறம் சத்தி எல்லாமே போயிடும் களைஞ்ச தண்ணி அதனால் சாமி ஊற வச்ச தண்ணி இது அப்படியே ஓவர் நைட் விட்டுலாம் மார்னிங் எடுத்து பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ மார்னிங் ஆயிடுச்சு மாவு எனக்கு நல்லா புளிச்சு வந்துடுச்சு ஆல்ரெடி நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ 
கொஞ்சம் பஃபியான இட்லி கிடைக்கிறதுக்காக கொஞ்சமும் சோடாப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அப்போ தான் நல்லா பஃபியாக குண்டு குண்டாக இட்லிஸ் நல்லா வரும் சும்மா கொஞ்சமாக நம்ம பெருங்காயெல்லாம் சேர்ப்போம் இல்லையா ஒரு பிஞ்ச் அந்த அளவுக்கு மட்டும் சேர்த்தா போதும் ரொம்ப சேர்த்துற வேண்டாம் ஒரே இடத்துல குமியாக போடாமல் இந்த மாதிரி லைட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க அப்போ தான் வந்து டக்குன்னு கரையும் சோடாப்பு சோடா போட்டு ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் டைம்ஸ் நல்லா கிண்டிக்கோங்க கிண்டிட்டு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க கொஞ்சம் நல்லா அந்த சோடாப்பு வந்து மாவோட ஊறட்டும் அப்போ தான் இட்லி கன்சிஸ்டன்சி நமக்கு கிடைக்கும் அவ்வளோதான் நான் இப்போ சாம்பிளுக்கு வந்து உங்களுக்கு இட்லி ஊற்றி காமிச்சிடுறேன் ஒன் டைம் அஷுஷுவல் நான் துணி போட்டு தான் இட்லி ஊற்றுவேன் ஸோ இட்லி ஊற்றி எடுத்ததுக்கப்புறமா காமிக்கிற எவ்வளோ சாஃப்டாக கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்குன்றத பாருங்கள் நம்ம தனித்தனியாக ஆட்டுவோம் இல்லையா அந் அப்போ கிடைக்கிற அளவுக்கே வந்து நமக்கு அந்த இட்லி இருக்கும் தண்ணி நமக்கு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இட்லி பாத்திரத்தில் இப்போ நம்ம வந்து இட்லியை வச்சு லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டியதான் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்குள்ளேயே நல்லா பஞ்சு போல் இட்லி நமக்கு ரெடி ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி மாவு கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தனி ஆடுறதுக்கும் இதுக்கும் எனக்கு அந்தளவு வித்தியாசம் தெரிஞ்ச மாதிரி இல்லை ஸோ டைமும் சேவ் ஆகும் நமக்கு நல்ல ஒரு பஃபியான இட்லியும் கிடைக்கும் அப்படி இன்ஸ்டண்ட்டாக தோசையும் கூட நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் பாருங்க இட்லி வந்துருச்சு எவ்வளோ நல்லா தனித்தனியாக போட்டு ஆட்டினா எப்படி வருமோ அந்த மாதிரி வந்துருக்கு பாருங்கள் நல்லா குண்டு குண்டாக பிச்சு காமிக்கிறது பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது உள்ள ரியலி அமேசிங் உண்மையிலே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் நம்பரே பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் சர்க்கிளுக்கு ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ கூட உங்கள் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாய் தேங்க்யூ